sa pagkising sa umaga Iba kong nauuna ka Sa pagbangon pa lamang Ibang iba kong nauuna ka Kung sa unang hirit ang panalo ka Ang buong maghapon ay tsak na sisigla Sa unang hirit, unang una ka Sa unang hirit, sa bisyong patoo Bagaimana umaga mga igan hari ito mga unang balita sa araw na ito. Igan bahagi ang bumili sa Bagyong Pepito habang lumalapit sa Northern Central Luzon. Ay sa pag-asa, posibleng mag-landfall ang bagyo sa may Aurora Isabela mamayang gabi kung hindi magbabago ang kanyang hilos. Kaya maging I am ready ang mga taga Northern at Central Luzon pati ang mga kalapit na lugar sa bantapo ng malakas na ulan at hangin dulot ng Bagyong Pepito. At makikita niyo naman sa inyong mga screen ng mga lugar na nasa ilalim po ng mga storm signal. Dahuli ka mga rambulan ng ilang kabataan sa Baco or Cavite. Ang ugat daw niyan, away sa social media. May unang balita si Oscar Oida. Nagtali pa ng buhok at nag-alis ng hikaw ang babaeng ito na tila haharap sa boxing match. Maya-maya, walang kaabog-abog na sinugod niya ang babaeng nakagreen na damit. Sabay pakawala ng malulutong na sapak. Sabunot naman ang isinukli sa kanya ng kanyang sinugod. Ang ibang kabataan sa paligid, gumilid lang at nanood at panay ang kantsaw sa dalawang babae. Napaluhod ang isa sa dalawang nagsasabunutan pero hindi siya pinakawalan ng kanyang kaaway at tuloy pa rin sa pagsapak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Maya-maya, umatake na rin ang ilan pang kabataan. Hanggang sa may napahiga pa, habang nakikipagsabunutan. Ang isang ito, nakasuot pa ng PE uniform habang tuloy sa pagsapak at pagsabunot sa kaaway. Meron pang kinaladkad. Ang rambol na yan, kuha sa Barangay Molino 2 sa Bacoor City, Cavite, nitong Sabado. Ayon sa nakasuot ng PE uniform na si Wendelin Labaco, at isa sa mga sangkot, nakatambay siya sa labas ng kalsada nang duwating ang grupo ng kanyang mga kaibigan. Pakay raw nito makipagbati sa isang grupo na nakaalitan nila dahil sa mga post sa social media. Pero nauwi raw ang lahat sa rambulan. Inawat ko lang po sila. Hanggang sa inablot po ako ng... Hanggang sa nagrambulan na po kami. Yung suot ko pong PE, binigay lang po yun sa akin ng ate ko. Nag-public apology po ako. Pawang mga 13 hanggang 15 anyos raw ang sangkot. Ayon sa kapitan ng barangay na si Michael Sakitan, agad niyang ipinatawag at pinagharap sa barangay ang lahat ng sangkot sa rambulan, pati na mga magulang ito, lalo pat bawal pang lumabas ang mga minor de edad ngayon. Ah, dahil naawa nga para hindi na maano yung mga bata sa kahihiyan, eh, ipagamot na lang pa medical yung apat na nasaktan. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panid ng iba pang mga sangkot pero tumanggi silang magsalita. Magsasagawa naman daw ang Barangay Council for the Protection of Children ng lingguhang visitation sa mga kabataan para matutukan ang kanilang counseling session. Yan ang unang balita. Oscar Oida, buong puso para sa Pilipino. Kahit mas pinaikli na ang curfew sa maraming lungsod sa Metro Manila, ipinagbabawal pa rin ang pagbubukas ng mga bar at KTV sa Quezon City. Kaya naman, inimbitahan sa presinto ang mga nagiinomang customer na magkakatabing bar sa lungsod. Narito ang unang balita ni Mai Bermudez. Sa unang gabi ng mas pinaiksing curfew sa Metro Manila, nag-party-party na ang mga customer ng tatlong bars sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Yun nga lang, wala ng physical distancing. Wala pang contact tracing form. Eto, 
violation na, ban na kayo, wala social distancing. Kaya inimbitahan sila sa presinto ng QCPD at task force disiplina. Sa ngayon, bawal pa rin ang pagbubukas ng mga bar at KTV sa Quezon City. Hinihintay pa rin daw ang guidelines sa pagpatupad ng mas pinaiksing curfew. Yes, uh, sana ho uh, sumunod tayo sa guidelines. Alam ko ho, 7 months, going to 8 months na tayo. 8 months na tayo sa quarantine at uh, hirap ng negosyo. Pero nakapagtiis tayo ng how many months, eh, baka naman lumalalo. Pero ito kasi nag-ooperate ano ha, uh, long enough na. More than 3 months na sila nag-ooperate. Matapos kunin ang kanilang impormasyon, pinauwi rin ang mga inimbitahang customer kaya hindi na nakuha ang kanilang mga pahayag. Sabi ng Task Force Disiplina, susulat sila sa lokal na pamahalaan para hilingin ang pagpapasara ng tatlong establishmento. Ang mga tauha naman ng tatlong bar, tumangging magbigay ng pahayag. Yan ang unang balita. May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Dalawang sugatan ang tumaob ang kanilang kotse matapos bumangga sa Center Island sa IBP Road sa Quezon City. Narito ang unang balita ni Darlene Kai. Yuping yupi at nakabaliktad pa ang kotse ito ng abutan ng mga rescuer pasado alauna kaninang madaling araw sa IBP Road sa Quezon City. Dalawang lalaki ang naipit sa loob. Kwento ng mga taga-barangay Batasan Hills na unang rumisponde sa aksidente, nabanggaraw ang kotse sa Center Island sa bahagi ng IBP Road. Meron na mga volunteer na tumawag na meron nga tumaob na sasakyan dito. Kaya uh, nag-responde kami kagad at yung ating mga kapulisan. Nakita rin ng uh, mga pulis natin na nag-iikot kung gaano kabilis talaga yung takbo na. Marami na raw ang naka-aksidente sa lugar na iyon. Pero ito na raw ang pinakamalala. Nakainom yung driver at saka yung kasama niya. Sobrang tuli ng takbo nila, kaya nung tumaob siya, kaya umabot siya dito. Ilang metro na yan galing doon sa pinag, uh, uh, pinag-umpisahan niya. Agad din nila sa ospital ang mga sugat ang biktima, pansamantalang hindi nadaanan ng bahaging iyon ng kalsada. Pero agad din inalis ang sasakyan. Yan ang unang balita sa Quezon City. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Bagamat may pagtaas sa Mindanao sa kabuuan, patuloy daw na bumababa ang mga bagong kaso ng COVID-19 ayon kay Health Secretary Francisco Duque. Matapos naman itigil ng Philippine Red Cross ang swab test dahil sa halos isang bilyong pisong utang ng PhilHealth, tiniyak ng Pangulo na magbabayad ang gobyerno. Narito ang unang balita ni Joseph Moro. Yeah. Si Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsisiguro babayaran ng gobyerno ang utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross kaugnay ng mga swab test na ginawa nito sa mga overseas Filipino workers, mga dumadating sa mga airport at pantalan at mga nagpapatest sa mga mega swabbing facilities ng gobyerno. I do not think uh, Senator Gordon would uh, have in his mind to stop They, have, they would continue. But what I'm really trying to say is uh, we will pay. Sabihin ko kay Senator uh, Gordon because he heads the Red Cross na babayaran ko to. Uh, money is, has always been a problem uh, everywhere. Noong October 14, inanunsyo ng Red Cross na itinigil nito ang swab test nila dahil sa utang ng PhilHealth na higit siyam na raang milyong piso. Sabi ng Pangulo sa kanyang public address kagabi, hintay-hintay lamang daw ang Red Cross. Secretary, di, dito ang Red Cross, huwag kang mag-alala, mabayaran to. You're just looking for a way to present the, the solution to uh, sa COA pati sa budget. Uh, do not worry, we will pay. Uh, it will take time but we will pay. We will look for the money. Sa ulat naman ni Health Secretary Francisco Duque III sa Pangulo, sabi niya patuloy na bumababa ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa, ganun din sa National Capital Region o NCR na sentro ng epidemia. Sabi pa ni Duque, mababa rin daw ang case fatality rate ng Pilipinas na nasa 1.9% lamang. Sa mga pumanaw sa COVID-19, pinakamarami daw ang mga nasa edad 50 hanggang lampas 80 years old. Para sa mga Pilipino, ang edad less than one year old to 49 years old. Ang CFR ay napaka-baba po, Mr. President, 0.47% lang po. Habang para sa mga Pilipino, ang edad 50 years to more than 80 years old, ang CFR 
ay 6.26%. Mataas po ito, Mr. President. At nangangahulugan na talaga ang sakit na ito ay ang mga senior citizens, ay yung mga may edad na po na may mga kasabang ibang sakit ang uh, talagang uh, malumha ang kanilang uh, uh, COVID-19 infection na nauwi uh, sa pagpanaw uh, dito ng mga individual na ito. So, Dagdag na ulat ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlita Galvez Jr. Bukod sa Metro Manila, bumababa na rin ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Region 4A at Region 3. Pero may mga bagong lugar na tumataas naman ang bilang. Sabi ni Galvez, inalagay na ni Isabella Governor Rodolfo Albano III ang Ilagan City sa Enhanced Community Quarantine o ECQ hanggang October 30. Binabantayan din nila ang Baguio sa Norte. Sa Mindanao daw nila nakikita na umaakyat ang bilang ng mga kaso tulad ng bukid noon. Ang tawi-tawi kailangan daw maproteksyonan. Meron tawi-tawi po, pupunta rin po kami kasi po uh, meron pong uh, outbreak na nangyari po din po sa Saba na kailangan po natin talagang proteksyonan po ang tawi-tawi. And then pupunta rin po tayo sa Nueva Ecija and then also Leyte at saka Negros Occidental. Iniulat naman ni NTF Vice Chairman at DILG Secretary Eduardo Anyo ang ginawang pagbabago ng curfew ng mga Metro Manila Mayors maliban sa Navotas para maging mula 12 midnight hanggang 4 a.m. Pati na ang kagustuhan na mga mayor na ipagbawal na ang mga Christmas party. Hindi po talaga papayagan yung Christmas party. Sabi ni Anya, wala pang pinal na desisyon ng IATF at ang Pangulo dito pero paalaala niya, bawal naman talaga ang mga mass gathering, leisure at non-leisure activities kasama na mga parties sa mga lugar sa general community quarantine tulad ng Metro Manila. Para sa unang balita, Joseph Morong, buong puso para sa Pilipino. Libo-libong residente ang kailangang ilikas sa iba't ibang probinsya dahil sa masamang panahon. Narito ang Ronda Probinsya. Umapaw ang isang ilog sa President Rojas, Cotabato, kaya binaha ang ilang bahay. Natangay pa ng baha ang ilang alagang baboy at manok. Ang ilang residente naman sa Magpet, hirap makatawid ng umapaw rin ang isang ilog doon. Binaha naman ang mahigit 30 barangay sa bayan ng Pikit. Nasa 15,000 residente ang inilikas. 2,500 pamilya naman ang nananatili sa evacuation center sa Kabakat. Nagbigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan. Patay ang isang lalaki ng abutan ng rumaragasang putik sa makilala ko tabato. Bumigay kasi ang bahagi ng bundok na nauna ng gumuho noong lindol noong isang taon. May naipon kasing tubig sa bahagi ng bundok dahil sa sunod-sunod na pagulan. Umabot hanggang sa National Highway ang gumuhong putik. Stranded ang mga motorista. Sa initial na ulat, tatlong bahay na nasa gilid ng ilog ang inanod. Ligtas naman ang mga nakatira sa mga ito. Ayon sa pag-asa, ang pag-ulan na ito ay dulot ng trough ng Bagyong Pepito. Binahari ng ilang tulay sa Bagaw, Cagayan. Kinailangang magbangka ng mga residente dahil ginagawa pa ang tulay. Nagka-landslide naman sa tatlong barangay sa parehong bayan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Isang bahay ang nasira sa pagguho ng lupa. Pero walang nasaktan dahil maagang inilika sa mga residente. Yan ang unang balita, May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Ngayong blended learning, mahalagang internet connection sa mga estudyante. Pero ito pa pala ang naging mitya ng pagkamatay ng magkapatid sa Bohol. Nag-install ng internet signal booster ng magkapatid na sina Tristian Dexter, Hamlag at Christian para mapabilis ang kanilang koneksyon. Ay sa polisya, aksidenteng nahulog ang metal na antena at tumama sa poste ng kuryente na malapit sa kanilang bahay. Kaya po na kuryente ang dalawa. Dinala sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Papapasukin na muli ang mga Pilipino sa mga bansang Lao at Afghanistan. Basta ba alinsunod sa medical protocols kontra COVID-19? Naghigpit naman ang medical protocols at visa regulations ang Malaysia, India, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Nepal, Tajikistan at Hong Kong. Tumatanggap na rin ng mga traveler ang Mongolia pero kailangan magpakita ng negative COVID test result. Ang Japan naman tumatanggap na ng mga estudyante, dependents at technical interns pero hindi pa rin pwede ang mga turista. Igan, posibleng mamayang gabi na mag-landfall ang Bagyong Pepito sa bahagi ng Aurora, Isabela. Alamin natin ang detalye mula sa ating resident meteorologist na Daniel Cruz. Mantani!
Igan, bago nga mag-landfall, eh, maaari pang lumakas ha, ang Tropical Depression Pepito. Dahil sa bagyo, nakataas pa rin ang signal number one dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, northern portion ng Quezon kasama po ang Polillo Islands, extreme northern portion ng Camarines Norte at Catanduanes. Ang mga nabanggit na lugar makakarana sa mga pagulan at bugso ng hangin ngayong maghapon. Mga kapuso, delikado pong pumalaot ha, yung mga maliliit na bangka dyan sa mga lugar na may signal kasama na ang mga baybayin ng Ilocos Norte, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Pipito sa layong 440 kilometers east of Infanta, Queso. Nasa dagat pa yan mga kapuso. At sa latest forecast track ng Pagasa, kung hindi magbabago yung direksyon nito, e eh, posible pong mag-landfall dyan sa May uh, Aurora Isabela area, tatawid ng uh, Luzon at pupunta ng West Philippine Sea. Pero mga kapuso, tingnan natin yung mga lugar na dadaanan niya. Dyan po sa May uh, Aurora Province, tatawid ng uh, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, bago pumunta ng West Philippine Sea. Bukas yan ng madaling araw yung paglabas siya. Pero mga kapuso, meron tayong tinatawag na area of uncertainty. Yung mga taga Quirino, Benguet, Ifugao, La Union, eh pwedeng dyan din po dumaan yung sentro ng bagyo o kaya dyan mismo sa may uh, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales o kaya dyan sa may Pampanga. Kaya maging I am ready po tayo ha. At maging I am ready sa ulan ang malaking bahagi ng Luzon na kung saan ngayong umaga eh nakikita nyo yung mga kulay pula at orange yan yung mga malalakas sa ulan Aurora, Quezon, Bicol Region dyan sa Mekagen Valley magtutuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na yan hanggang mamayang hapon habang papalapit yung bagyo dyan sa may Northern at Central Luzon yan mga bandang alas dos ang hapon halos buong Northern at Central Luzon at Southern Luzon eh makakaranas na ng mga malalakas sa pag-ulan at yung mga malalakas sa ulan na yan eh hanggang mamayang gabi mga kapuso ha, habang tumatawid yung bagyo dyan sa may Central Luzon eh mararamdaman po yan kaya maging I am ready delikado po yan pwedeng magdulot ng baha at landslide dito sa Metro Manila ngayong tanghali eh meron na kagad mga pag-ulan at may mga malalakas na ulan sa halos buong Metro Manila ngayong hapon kaya dapat po yung mga nakatira sa mga mababang lugar maging maingat tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na yan hanggang sa gabi mga kapuso pero asahan nyo yung uh, unti-unting paghina habang uh, dumadaan yung bagyo. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng uh, Visayas at Mindanao. Umaga pa lamang may ulan na sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago hanggang dyan sa may BIRMM at Sok Sargent. Pagdating ng hapon, mas malalakas na ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang dyan sa may ilang bahagi ng Visayas. Pero mga kapuso ay mga malalakas na ulan po ha. Pinag-iingat po ang lahat dahil posibleng magdulot ito ng mga flash flood at landslide. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Unang gabi na mas pinaikling curfew sa Metro Manila kaya tila nagkakalituhan pa sa pagpapatupad dito. At narito unang balita ni Jonathan Andal. Simula kagabi, hindi na alas 10, kundi alas 12 na ng hating gabi ang umpisa ng curfew sa Maynila. Batay sa bagong ordinansang ang pinirmahan ni Manila Mayor Isko Moreno, alinsunod sa napagkasunduan ng mga mayor sa Metro Manila. Pagsapit ng December 1, paiiksiin pa ito para maging hanggang alas 3 na lang ng madaling araw. Pero alas 10 pa rin ang simula ng curfew para sa mga minor de edad. Sa Tondo, Maynila, nakuna namin kaninang alauna ng madaling araw ang mga kabataang ito sa kalsada ng Moriones. Nakipagbatuhan pa sila sa isang lalaking palaboy. Sinaway sila ng rumorondang tanod Pero sinayawan lang nila ito Sa iba pang parte ng tundo May mga nasa labas pa rin kahit alauna na ng madaling araw Sakit daw ito sa ulo ng mga otoridad Kaya kung ang kagawad ng si Ronaldo Bakula ng tatanungin Hindi siya pabor sa pag-urong ng curfew Sa alas 12 ng hating gabi Dapat mga alas 10 lang sana Siyempre maglalabasan niya Kaya lang pag iba yun na rin namin yung pagbabantay dito pero maski hindi kabataan, hinuli pa rin kagabi kahit wala pang hating gabi. Dinala sa Malate Police Station ang nasa dalawampung taong nakatambay umano sa Baywalk pasado alas 10 ng gabi. Alam kaya ng pulisya na may bago ng ordinansa? Hindi ko rin alam kung alam nila na yun ang ano ni Isko na alas 12 pala. Nagulat nga kami, akala namin may red 
Wala kaming inabutang opisyal ng Malati Police nung oras na iyon para sana makuna ng pahayag. Ang mga hinuli naman, pinauwi rin matapos kuna ng mga personal na impormasyon. Para sa mga nagtitinda sa gabi, mainam sa negosyo ang mas maiksing curfew. Okay, sir. Okay yan yung ganun, sir. Bakit? Para makatinda rin ng medyo mahaba. Kahit pa paano makakadagdag kita rin po sa amin yan eh. Ito ang unang balita sa Maynila. Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino. Bukod sa COVID at PhilHealth, nilalaki din ni Pangulong Duterte sa kanyang public address kagabi ang rehabilitasyon ng Marawi. Kasunod ito ng panawagan kamakailan ni Vice President Lenny Robredo na mas pabilisin pa ang pagbangon ng syudad tatlong taon matapos itong mapalaya sa teroristang Maute ISIS. Narito ang unang balita ni Joseph Morong. Sinagot ng Pangulo ang mga nagre sa tilang mabagal na rehabilitasyon ng Marawi at hindi maituturing na napalaya na ang syudad. In the meantime, itong mga tao na nagre-reklamo, uh, sabi, there is no liberation of Marawi yet. Look, government liberated Marawi not from the people of Marawi. We do not do that and we never did it. We liberated Marawi against the terrorists, Maote, pati yung ISIS. We are doing our best. We did not ask for this fight. We had to destroy because it was the only way to put down the enemy. Many were also taking cover in buildings. Kaya ganoon ang nangyari. Binanggit ulit ng Pangulo ang isyu sa droga. Sa tala daw mismo ng Dangerous Drugs Board, dalamak pa rin daw ang droga sa Pilipinas. I'd like to report to you that uh, according to the DBP, D, 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 B, D, D, B, Dangerous Drugs Board, there are about 167 million or two out of 100 people, Filipinos aged 10 to 69 are current users of drugs. In the past, uh, yung panahon na de la Rosa, umabot siya ng almost uh, 4 million. Pero sa datos ng Population Commission, nasa halos 110 million pa lamang ang populasyon ng bansa. As a 2019 drug survey ng DDB, 1.67 million at hindi 167 million na gumagamit ng droga o prevalence rate na 2.05%, mas mababa raw sa 5.3% na global estimates ng World Drug Report 2020. May hamon pa ang Pangulo sa mga pilit idinidikit sa kanya ang patayan dahil sa droga. Huwag ninyo akong bintangan dyan sa patayan na hindi mo alam kung sino ang pumatay. Karamihan na alam mo. Ang polis, pag nakapatay, nag-report yan. Pero yung random killings dyan, hindi, hindi ko alam kung rival sila o utang o tinakbo ba yung pera ng, hindi nag sa pera ng droga. Or it could be hatred and something else. It could be a fight over a woman. Para sa unang balita, Joseph Morong, buong puso para sa Pilipino. Dahil pwede na pong pumasok ang hanggang tatlong daang deboto sa loob ng Quiapo Church, nagdagdag na ng marker sa sahig at sa mga upuan para sigurado pa rin masusunod ang physical distancing. Mula sa Quiapo, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan! Maris, good morning. Ikinatuwa ng mga deboto ng itim na Nazareno dito sa Quiapo Church yung pagdadagdag sa mga taong papapasukin na sa loob ng simbahan. Mainam raw ito para makontrol yung mga tao, lalo na pag-araw ng Biyernes, Quiapo Day. Dahil itong Plaza Miranda napupuno dahil kaunti lang noon yung nakakapasok ng mga tao sa simbahan. Ganito ang sitwasyon sa Quiapo Church nitong mga nakaraang biyernes o Quiapo Day. Dagsa ang mga tao sa Plaza Miranda at sa mga kalye sa labas ng simbahan. Isang daan lang kasi ang pinapayagan noong makapasok sa Quiapo Church. Pero ngayon, 
pwede na sa loob ang hanggang 300. Piniaga na kasi ni Manila Mayor Isko Moreno ang 30% sitting capacity sa mga simbahan, mosque at chapel sa Maynila para raw ito sa spiritual needs ng mga tao. Pabor naman dito ang halos lahat ng deboto ng itim na Nazareno na aming nakausap. Kasi mas grabe dito eh. Lalo na yung nakaraan Friday dito, siksigan. Grabe. Mahirap yung social distancing sa labas. Kapag nasa loob kasi talagang naayos-ayos pa eh. Mas gusto ko nga po yung makapasok kami lahat. Kasi dito po sa labas minsan may ano maingay, minsan di parang hindi mo maramdaman na nakakausap mo siya eh. Sa loob ng simbahan, nagdagdag na ng social distancing markers sa sahig at sa mga upuan. Kung dati, isa o dalawa lang sa kada pew o mahabang upuan. Ngayon, pwede na ang tatlo. Required ang mga magsisimba na magsot ng face mask, face shield, dumaan sa thermal scan at mag-alcohol bago pumasok sa simbahan. Maris, bagamat lumuluwag na yung guidelines ng GCQ sa Maynila, mixi na yung curfew hours at nagdadagdagan na yung seating capacity sa mga simbahan, e bawal pa rin pong lumabas yung mga below 18 years old at mga above 65 year old. Samantala, sitwasyon dito sa Maykiapo, Maynila, makulimlim at paminsan-minsan ay umaambon. Ako po si Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino. Tuloy pa rin ang pagtaas ng COVID-19 cases sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa Negros Oriental, nahawaan na ang provincial legal officer na mahigit isang dosen ng tao. At live mula sa morning show ng GMA Central and Isang Visayas, ang host ng GMA Regional TV Live, si Nico Sereno. Nico! Yes, Igan, naka-lockdown na ilang area sa isang barangay sa Negros Oriental matapos itong kaso na isang abogado na nakahawa ng kanyang mga nakasalamuha. Narito ang report. Siyam na panibagong kaso ang nahawaan ng Provincial Legal Officer ng Negros Oriental. Ayon sa Provincial Health Office, nahawaan din ng COVID-19 virus ang dalawang kliyente ng abogado. Umabot na sa labing limang katao ang nahawa. Dahil dito, ilang area ng mga barangay ang isinailalim sa lockdown. Wala, dili dili sa totally nga gi-lockdown ako sa Purok 1, das Purok 1 o Purok 2. Okay. Dili totally lockdown. Ilang balay may akong kitang lockdown nga they are not supposed to go outside. Na may gipapirma nila nga kung mugawa sila, entitled sila nga amo sila na sila tuan, ipadakop namo sila. Iniimbestigahan naman ng Western Visayas Medical Center ang Peking RT-PCR test result na iprinisinta ng isang personnel ng Iloilo State College of Fisheries Dingle Campus. Nag-leave ang nasabing personnel kaya hinanapan ito ng negative RT-PCR test. Ayon pa kay Abelio, maliban sa pagaya ng logo ng DOH-6 at ng ospital, hindi rin mga staff ng WVMC-SNL ang signatories sa nasabing resulta. Wala munang sesyon na gagawin ngayong linggo ang Davao City Council matapos may nagpositibong empleyado dito. Magsasagawa ng disinfection at iko-quarantine ang mga apiktadong empleyado. Sarado rin hanggang October 30 ang Davao City Hall of Justice Sumailalim sa swab test ang mga close contact ng empleyado habang inuumpisahan na rin ang pag-disinfect sa tanggapan. Sarado rin simula ngayong araw ang Department of Public Works and Highways Region 11 para magsagawa ng disinfection sa buong building. Karamihan igan sa mga naitalang kaso ng COVID-19 ay hawaan sa loob ng mga opisina kung saan dikit-dikit daw ang mga empleyado at nagtatanggalan ng mga mask na sama-samang kumakain. Yan ang igan ang latest mula dito sa mga rehiyon. Sa mga kapuso natin sa Cebu Central at Eastern Visayas ang tabayanan ng GMA Regional TV Live mayamaya pagkatapos ng unang hirit. Igan. Maraming salamat, Nico Sereno. Pinangunahan ni PNP Chief Camilo Cascolan ang pagsunog sa 20 milyong pisong halaga ng marijuana sa Benguet. Sa Basila naman, dalawang tumakas na preso ang napatay matapos umanong manlaban. Narito ang unang balita. Dalawa sa walong presong tumakas sa Basilan Provincial Jail ang napatay ng mga sundalo sa Basilan. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, nanlaban ang dalawa. Kinilala silang si Nur Hassan Lahama na may kasong murder 
at si Bato Kusain Murag na sangkot sa Lamitan City bombing noong July 2018. Nakuha mula sa kanilang ilang baril at bala. Sa walong presong tumakas noong October 13, tatlo na ang napatay isang nahuli habang apat pa ang pinagahanap. Dalawang milyong pisong halaga ng ukay-ukay ang nasa bat ng Bureau of Customs Region 10 sa Tagoloan, Misamis Oriental. Galing daw itong Korea at dumating sa Mindanao Container Terminal noong October 13. Idineklara raw itong mga gamit ng kumot, punda at laruan. Mismong si PNP Chief General Camilo Cascolan ang nanguna sa pagsira ng mga nasamsaw na marijuana sa Cordillera Region. Nagkakalaga ito ng aabot sa 20 milyong piso. Sabi ng PNP Chief, mas paiktingin pa nila ang mga operasyon kontra sa mga nagtatanim ng marijuana sa rehiyon. Yan ang unang balita. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Extended hanggang October 31 ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Surigao City. Hanggang October 16 lang sana ito pero pinalawig ito dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa lungsod. Batay sa datos ng City Health Office, 158 ang kabuo ang bilang na ng na mga nagpositibo doon kung saan 71 ang active cases at 26 ang nasawi. 61 naman ang mga gumaling na. Nagpulong na ang mga opisyal na lungsod para mas paigtingin ang mga hakbang kontra COVID-19. Para mapaigtingin ang pagbabantay kontra krimen, magde-deploy ng nasa may gitisang daan tauhan at apat na pong motorsiklo ang PNP, PNP Highway Patrol Group sa EDSA at iba pang kalsada. At live mula sa Quezon City, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Igan katatapos nga lang ng send-off ng mga motorsiklo at mahigit isandaang tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Ikinalat na sila sa iba't ibang bahagi ng EDSA at iba pang lugar sa Metro Manila para raw paigtingin ang seguridad laban sa krimen. Ngayong araw ang pagtatapos ng ilang motorcycle riding seminar ng ilang tauhan ng HPG. Kasabay niya ng send-off o pag-deploy ng mahigit apat na pong motorsiklo at mga kawani ng HPG sa mga kalsada ng buong Metro Manila. Para raw ito paigtingin ng seguridad laban sa krimen, lalo na iyong mga sangkot ang riding in tandem. Kasama na rin dito ang pagbabantay laban sa car napping at pagtulong sa mga motorista. Mas magiging visible na raw ngayon ang HPG sa EDSA at iba pang bahagi ng NCR dahil mula sa dating 20 choke points ay nasa mahigit 40 choke points na ang kanilang babantayan. Alinsunod pa rin daw ito sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na pigilan na ang lahat ng krimen na kagagawan ng mga riding in tandem. Narito po ang pahayag ng direktor ng HPG. We will be closely uh, coordinating with the local uh, police in Metro Manila, the National Capital Region, to ensure that uh, mas paigtingin pa po natin yung pagbabantay. And we will raise the level of risk in the part of this uh, motor motorcycle riding uh, suspects. Igan sa kabuuan, asahan daw na mahigit 300 na ang HPG personnel na nakakalat sa buong Metro Manila ngayon. 24 oras daw yan at may koordinasyon na pakikipagtulungan sa MMDA at iba pang local police officials ng kanikan niyang mga syudad. Yan ang unang balita sa Camp Crame. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Nagpatupad ulit ng liquor ban sa Zamboanga del Sur kasunod ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 doon. Kung sa Zamboanga del Sur, lalong naghigpit, ang Ilocosur naman susunod na sa mga lugar na magbubukas ng turismo. Narito ang unang balita. Plano na rin ang Ilocosur na magbukas ng turismo sa lahat ng turistang galing sa Luzon. Simula November 15, inanunsyo ito ni Ilocosur Governor Ryan Singson. Matapos raw niya makita ang malaking interes sa mga taga Metro Manila na makabisita sa kanilang probinsya. Malaking tulong din ito para muli makapagtrabaho ang mga nasa tourism sector. Iginatuwa naman ng Department of Tourism ang inisyatibong ito ng Ilocosur. Nitong October 15 ay nagbukas na rin ang turismo ng Ilocos Norte sa lahat ng taga Luzon. Nagpatupad muli ng liquor ban hanggang October 29 sa Sambuanga del Sur. Kasunod ng muling pagtas ng kaso ng COVID-19 doon, ipinasasara rin ng ilang establishmento gaya ng mga beer house, bidyoke, resto bar, beach at resort. Mahigpit pa rin pinagbabawal ang mga mass gathering. Sa uling tala, nasa 140 ang kanilang total confirmed cases, kung saan 66 ang aktibong kaso, kabilang ang siyam na health worker. 
kahit pinapayagan na ulit ang sabong sa mga lugar sa ilalim ng modified general community quarantine. Mananatili pa rin daw illegal ito hanggat wala pang guidelines ang IATF. Yan ang paalala ni Joint Task Force COVID Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, kasunod ng mga ulat ng online sabong. Hinikayat na Eliazar ang publiko na iulat sa kanila kung may makikitang nagtutupada o online sabong. Nag-alay ng dasalang iba't ibang religious sect sa mga barangay checkpoint at quarantine facility sa Ilagan, Isabela. Ang citywide day of prayer ay inialay nila dahil sa muling pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Yan ang unang balita. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Anim na lungsod sa Metro Manila ay tinuturing pa high risk sa COVID-19. Sa datos ng Author Research Group, yan ang mga lungsod ng Pasig, Makati, Pasay, Mandaluyong, Marikina at Valenzuela. Mataas kasi ang bila ng COVID cases at attack rate sa mga nabanggit na lugar. Mas mataas din daw sa 70% na critical level ang hospital occupancy sa Makati, Mandaluyong at Muntinlupa. Maliban sa NCR, may itinala ring high-risk areas ang Octo Research Group sa Calabar Zone. Sa iba pang parte ng Luzon, gaya ng Baguio, Olongapo at Ilagan sa Isabela. Pati sa Visayas, mungkahi ng grupo na lalong paigtingin ang testing, contact tracing at isolation para mapababa ang community-level transmission. Dapat din daw mas mahigpit na ipinatutupad ang lockdowns, border control at health protocols. Sunday is Samgipsal na Ice Cream Day ng pamilya ni Bianca Umali. Ito ang naging family bonding ni Bianca ngayong quarantine. At ang best part of the day daw ay nang yayain siya ng kanyang lola for a wacky picture at mag-drive para bumili ng ice cream with her girl. Cool lola. <laughs> Wagi ang anim sa ating Kapuso Show sa First Mendiola Consortium TV Awards. Nanalong Best Magazine Show ang programang Kapuso mo, Jessica Soho. Napili namang Best Documentary Show ang Eyewitness. Best Culture and Art Program naman ang Biyahe ni Drew. Habang Best Comedy Show ang Papito Manaloto. Nakakuha rin ng Special Citations ang 24 Horas for Best News Program at Born to be Wild for Best Educational Program. Congratulations, Kapuso! Inalughog ng pulisya ang property ni Amadeo Cavite Vice Mayor Conrado Viado para sa kasong illegal possession of firearms na kinakaharap nito. May unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, magandang umaga. Naghain ng labinlimang search warrant ng Cavite Provincial Police Office kay Amadeo Cavite Vice Mayor Conrado Viado at sa ilang mga personalidad na identified sa kanya para sa kasong illegal possession of firearms. Hinalughog yung property niya dito ng mga polisya pero walang nahanap na loose firearms. Gayunman, inaresto pa rin si Vice Mayor Viado dahil uh, dinala niya sa labas yung kanya mga firearms na aresto siya kanina sa isang separate na bahay at dala niya yung kanyang dalawang firearms at hindi ito maaari dahil wala siyang permit to carry. At gayon man, ginalugad din yung ilang mga tao na identified kay Vice Mayor Viado at nakumpis ka sa kanila ang hindi bababa sa labing walong uh, firearms at inaalam pa kung ito ay loose firearms. Ito ang mga sumusunod, apat na M14, tatlong M16, isang shotgun, isang carbine, anim na kalibre 45 na handgun, kalibre 22 na pistol, kaliber 22 na rifle at kaliber 38 na handgun. Niimbestigahan din si Vice Mayor Viado na di mo na leader ng Ashung Group na posibleng private armed group o mga gun for hire. Isa sa ilalim ang mga nakumpiskang loose firearm sa crime laboratory para alamin kung nagamit ang mga ito sa ilang pagpatay na iniugnay sa BC Alcalde. Naging cooperative naman si Vice Mayor Viado sa pagagalugan ng mga police pero hindi pa siya nagbibigay ng pahayag sa media sa mga oras na ito. Live mula rito sa Amadeo Cavite, Bamalegre, buong puso para sa Pilipino. Samantala, sa kabila ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, hindi isinara ng Administrasyong Duterte ang posibilidad ng joint oil exploration kasama ang China. Pero kung gagawin po yan, sabi ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, dapat yaking alinsunod ito sa mga batas ng Pilipinas. May unang balita, si Chino Gaston. Kauutos lang ni Pangulong Duterte noong isang linggo na tanggalin na ang moratorium sa oil exploration sa West Philippine Sea 
Pero sabi ngayon ng Department of Energy at ng Malacanang, ang oil exploration posibleng buksan din sa China. Dati na kasing may memorandum of understanding ang Pilipinas noong 2018 para sa pagdevelop ng likas na yaman doon. This lifting of the moratorium uh, is an exercise of our sovereign rights. No? Ginagawa na po natin yan. So, uh, it, it, in, uh, in no way it weakens the arbitral the, uh, decision. And our MOU to do the, uh, to explore a joint development uh, program no? or cooperation with, uh, with China, it, uh, it's no, uh, in no way that uh, it weakens uh, or, or giving away our sovereign rights. Dati nang sinasabi ng mga eksperto na mayaman sa langis ang West Philippine Sea. Sabi noon ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, may tinatayang 130 billion barrels ng langis doon. Pumapangalawa lamang sa Saudi Arabia sa laki ng oil reserves. Pero 2014, nang ipag-utos ni Nooy, Pangulong Noy Noy Aquino, ang moratorium sa oil exploration dahil sa mga tensyon sa China sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ngayong naalis ng moratorium, maaari nang ipagpatuloy ng mga kumpanyang may service contract ang kanilang mga aktividad doon. Kabilang na riyan ang Philippine National Oil Company o PNOC. Gayon din ang kumpanyang Forum Energy Limited ng Tycoon na si Manny Pangilinan na siyang may hawak ng service contract 72 sa bahagi ng Rectobank. Si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na isa sa nanguna sa paghain ng reklamo laban sa China sa Arbitral Tribunal sang ayon sa ginawang pagbukas muli ng karagatan sa joint exploration. Tamang hakbang daw ito tungo sa mapayapang pagresolba sa mga problema sa agawan ng teritoryo basta raw alinsunod sa batas ng Pilipinas ang mga aktividad dito. Ang Philippine Navy, handa naman daw bantayan ang mga oil exploration activities sa West Philippine Sea. The Philippine Navy is ready to protect our vessels conducting oil exploration or conducting service in our areas within the 200 nautical mile exclusive economic zone within the 350 nautical mile extended continental shelf in the Benham Rise. Kung magkakaroon man po ng protest o reklamo ang China, it will be uh, it will be done diplomatically. Iyan ang unang balita. Chino Gaston, buong puso para sa Pilipino. Mas.